തോൽക്കും എന്ന തിരിച്ചറിവുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് കുതന്ത്രവും എടുത്ത് ആ തോൽവി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ നടത്താറുള്ളത് അത് ഒരു സൈക്കോളജിയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സൈക്കോളജിയാണ് അത്തരം ഒരു സൈക്കോളജിക്ക് അടിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം വിവിധ സർവേകൾ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ചകളും രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മാറി വരുന്നു ഏതാണ്ട് ഇനി ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വരില്ല എന്ന് തന്നെ സർവേ ഫലങ്ങളടക്കമുള്ളവ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മോഡിക്ക് അമിതമായ ഒരു പരാജയ ഭ്രമം ഒരു പരാജയ ഭീതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദീപാവലിയോട് അടുപ്പിച്ച് അഞ്ച് ദിവസം കാട്ടിൽ പോയി എന്ന് വലിയ തള്ളി തള്ളിയ മോഡി വീണ്ടും മറ്റൊരു കുതന്ത്രവുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കത്തയക്കുക എന്താണ് കത്തെന്നറിയാമോ ബി ജെ പി സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് കത്തയച്ച് അവരുടെ മനസ്സ് മാറ്റി ബി ജെ പിക്കൊപ്പം ആക്കിക്കളയാമെന്ന വ്യാജ ഒരു വ്യാജ വ്യാമോഹവുമായാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കത്തയക്കുന്നത് വലിയ തുകയാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് കത്തയക്കുന്നതിലൂടെ ചിലവാകുന്നത് അത് ആ യാഥാർത്ഥ്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കത്തയച്ച് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് മാറ്റാം എന്നാണോ നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട മോഡി സർക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കത്തയക്കുന്നതിലൂടെ തപാൽ വകുപ്പ് ആകെപ്പാടെ കുത്തഴിഞ്ഞ നിലയിലാണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് കത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് അയക്കുക ഏതാണ്ട് പത്ത് കോടിയിലധികം ജനങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ കത്തിലൂടെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് കത്തയക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് നിങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല കത്തുകളും യഥാർത്ഥ മേൽവിലാസക്കാരനിൽ എത്തുന്നില്ല തിരിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെ തപാൽ വകുപ്പ് തന്നെ ഇപ്പോൾ കുത്തുകഴിഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഭരണ നേട്ടങ്ങളായി നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ചില കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും മറ്റുമൊക്കെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളൊക്കെ മുൻപ് മുൻപ് രാജ്യം ഭരിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളാണ് അത് നിങ്ങൾ പേര് മാറ്റി അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഏതായാലും നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് സഹതാപം തേടി വോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സഹതാപം തേടി ആ വോട്ട് അത് വോട്ടാക്കി മാറ്റി വിജയിക്കാനുള്ള ആ മാർഗമല്ല നിങ്ങൾ പൊളിയുന്നു കാര്യം ചായക്കടക്കാരനായിരുന്നു നിങ്ങളെന്ന മുൻവാദം നിങ്ങളുടെ സധീർത്തിനായ പ്രവീൺ തവാടി തന്നെ പൊളിച്ചിരിക്കുന്നു അത് പൊളിച്ചതോടെയാണ് പുതിയ പ്രചരണമായി എത്തിയ നിങ്ങൾ ദീപാവലിക്ക് കാട്ടിൽ പോകുമായിരുന്നു അവിടെ ഏകാന്തവാസം നടത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഊർജം ആണ് പിന്നീടുള്ള തൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് തനിക്ക് ആവേശം പകർന്നതെന്ന് മറ്റുമുള്ള ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു നുണക്കഥയുടെ പ്രച പ്രചരണം അതുമൊക്കെ പോയിട്ടാണ് അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കത്തയച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് തരൂ വോട്ട് തരൂ വോട്ട് തരൂ എന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനു വോട്ട് തരണം എന്നൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം കാരണം അത്തരം നല്ല അനുഭവങ്ങളാണല്ലോ നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത് നോട്ട് നിരോധനം പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലവർധനവ് ജി എസ് ടി അങ്ങനെ രാജ്യം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള പുത്തൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി ജനങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും വലിയ ഉപകാരപ്രദമായ പരിപാടികൾ നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വോട്ട് ചോദിച്ചാൽ അവർ തരികയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ പല മാർഗത്തിലൂടെ കുത്തിമലർത്തിയിട്ട് കത്തയച്ച് അവ അവരോട് വോട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആ തീരുമാനം തീർച്ചയായിട്ടും ആ തീരുമാനത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ പുച്ഛിച്ച് തള്ളുക തന്നെ ചെയ്യും